দর্শক স্বাগত খেলাধুলা বিষয়ক আমাদের নিয়মিত আয়োজন উইল অফ স্পোর্টসে বাংলাদেশের ইংল্যান্ড সফর বা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মিশন শুরু হচ্ছে আজ ট্রফির উদ্বোধন আজ বিকেল সাড়ে তিনটায় স্বাগতিক ইংল্যান্ডের প্রতিপক্ষ মাস্টারফির বাংলাদেশ হোম বিহীনতে ইংলিশদের প্রবল প্রতিরোধে কেমন পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামতে পারে বাংলাদেশ তাই পর্যালোচনা করতে উইল অফ স্পোর্টসে আজকের আয়োজনে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক পরিচালক ও ক্রীড়া সংগঠক খন্দকের জামিল উদ্দিন রয়েছেন জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার চৌধুরী জাফরুল্লাহ সরাফত দুজনকেই স্বাগত উইল অফ স্পোর্টসে কেমন আছেন আপনারা থ্যাংকস এ লট অনেক ভালো বাংলাদেশের তো মিশন শুরু হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির কেমন হতে যাচ্ছে আসরটি এটা সহ বাংলাদেশের মিশনটা কেমন হতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে বাংলাদেশ তো অনেক আশা নিয়ে গেছে ইংল্যান্ডের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যদিও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে এর আগের স্মৃতিগুলো খুব সুখকর নয় আমাদের একটাই মাত্র জয় জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে বাকি সবগুলোই তে হার এবং বেশ ভালোভাবেই বাজেভাবেই হার যদিও মাঝখানে যে সময়টা বাংলাদেশ ভালো খেলছে খেলেছে সেই সময়টা বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সুযোগ করে নিতে পারেনি টপ এইটের মধ্যে থাকতে না পারার কারণে বাদ পড়েছে বাট দুই হাজার পনেরোর বিশ্বকাপ থেকেই কিন্তু বাংলাদেশ একটা পুরোপুরি বদলে যাওয়া একটি দল অনেক সময় আমরা ইংল্যান্ডের কন্ডিশনকে অনেকে বলছেন যে বাংলাদেশের জন্য কন্ডিশনটা সমস্যার কারণ হতে পারে গতকালকে একটা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির উপর একটা প্রতিবেদন স্টার স্পোর্টসে দেখছিলাম সেখানে ওয়াসিম আকরাম লিকি পন্টিং সৌরভ গাঙ্গুলি জ্যাক ক্যালিস এরা সবাই কিন্তু বাংলাদেশকে বেশ শক্ত প্রতিপক্ষই মনে করছে বিশেষ করে সাম্প্রতিক পারফরমেন্স কারণে এবং সাঙ্গাকারা তো বলেই দিয়েছে যে আমার ডার্ক হর্স হচ্ছে বাংলাদেশ যদিও কন্ডিশনটার ব্যাপারে আজকে বেল বলেছে যে বাংলাদেশ যে কোনো দিনে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে যদিও কন্ডিশনটা তাদেরকে একটু প্রবলেমে ফেলতে পারে সেই কন্ডিশনের কথা কিন্তু আমরা দু সালেও ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডে যখন বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে গেছিল তখনও কিন্তু সেই কন্ডিশনটাকেই বাংলাদেশের প্রবল প্রতিপক্ষ মনে করা হয়েছে বাট সেই কন্ডিশনটাকে জয় করে বাংলাদেশ কিন্তু ওখানে ভালো নৈপুণ্য উপহার দিয়েছে পুরো বিশ্ববাসীকে সেই অবস্থাটার কথা যদি আমরা বিবেচনা করি কন্ডিশনটা দুই দল হ্যাঁ যদিও ইংল্যান্ড স্বাগতিক দল হিসেবে তাদের সব কিছুই জানায় কোন কন্ডিশনে কেমন বোলিং করতে হয় কোন পিচে কত রান উঠে সব কিছুই তাদের নকদ দর্পণে বাট তারপরেও বাংলাদেশ কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই ইংল্যান্ডে আয়ারল্যান্ডে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলেছে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে এই কন্ডিশনেই ম্যাচ জয় করেছে ভালো প্রস্তুতি বাংলাদেশের হয়েছে যদিও প্রস্তুতি ম্যাচটা ভারতের ভারতের সঙ্গে আমাদের খুব খারাপ গেছে সেটা নিয়ে পরে কথা বলব তবে সব দিক মিলিয়ে আমি মনে করি বাংলাদেশ আজকে একটা প্রবল প্রতিপক্ষ হিসেবেই আবির্ভূত হবে এবং নিজেদের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ নিজেদেরকে উজার করে দেবে কারণ একটা জিনিস আপনাকে মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশের কিন্তু এখানে হারাবার কিছু নেই সমস্ত চাপ কিন্তু ইংল্যান্ডের উপরে কারণ পর গত দুটি বিশ্বকাপেও কিন্তু বাংলাদেশের কাছে তাদের পরাজয়ের স্বাদ আছে সুতরাং সমস্ত প্রেশার কিন্তু ইংল্যান্ডের উপরে এই জায়গাটাকে যদি বাংলাদেশ কাজে লাগাতে পারে এই জায়গাটাই বাংলাদেশ আমি এগিয়ে রাখি পাকিস্তান হয়তো ভারতের সাথে খেলায় অনেক বেশি জয় এগিয়ে কিন্তু বিশ্বকাপে কখনো পাকিস্তান ভারতের সাথে পারে নাই এটা কখনো হয়ে ওঠে না এই দিক বিবেচনায় বাংলাদেশ কিন্তু আসলে সুবিধাজনক অবস্থানেই আছে বিশেষ করে প্রেশারের দিক থেকে যদি আপনি দেখেন তাহলে বাংলাদেশের উপরে আসলে কোনো প্রেশার নেই সব প্রেশার ইংল্যান্ডের উপর ম্যাচ প্রিভিউটা দেখে আবার আলোচনায় ফিরি দর্শক আজ পর্দা উঠছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির উদ্বোধনী ম্যাচই মাঠে নামছে বাংলাদেশ প্রতিপক্ষ স্বাগতিক ইংল্যান্ড ওয়ান ডে ক্রিকেটে ইংলিশদের এর আগে চারবার হারিয়েছে টাইগাররা তবে ঝুলিতে পনেরোটি জয় আছে মার্গানদেরও লন্ডনের ক্যানিংটন ওভালে দু দলের খেলা শুরু হবে বিকেল সাড়ে তিনটায় নাজমুস সাকিবের একটি ম্যাচ প্রিভিউ দেখে নিব ক্রিকেটের জনক ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খুব বড় হিসেব নিকেশ নিয়ে নামছে না বাংলাদেশ দল সেরাদের লড়াইয়ে সেরা হবার তকমাটা যাতে আদায় হয় সেটাই লক্ষ্য সব ক্রিকেটারের টিম টাইগারদের সবাই ট্যালেন্টেড ক্রিকেটার সাকিব তামিম মুশফিক মাশরাফি ইন্টারন্যাশনাল অ্যারেনায় পাড়ি দিয়েছেন দীর্ঘ পথ পা হরকালেও সঠিক পথে সন্ধান টাইগাররা বের করে ফেলেছে তাড়াতাড়ি তাই আস্থার জায়গায় বিশ্ব ক্রিকেটের কাছে এক সমীহের নাম এরই মধ্যে বাংলাদেশ 
ইংল্যান্ডের স্ট্রেংথ জানা সবারই শেষ এগারো সিরিজের আটটাই পকেটে তুলেছে ওরা দলটা বেশ ব্যালেন্সড ঘরের মাঠে কাপ রাখতে ওদের ডেরায় মর্গান রুট হেলস বাটলার স্টোকসের মতো তুরুপের তাসেরা দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে হারের তিক্ত স্মৃতি ভুলে গিয়ে ফ্রিডায়সরা চায় প্রথম ম্যাচে বাংলা মহকাকে পার করতে লন্ডনের কেনিংটন ওভালের মাঠে পরে ব্যাট করারাই জিতেছে বেশি এখানে হওয়া উনষাট ওডিআই চৌত্রিশটিতেই চেঞ্জ করে এসেছে ফলাফল সর্বোচ্চ স্কোর তিনশো আটানব্বই সর্বনিম্ন একশো সর্বোচ্চ তিনশো রান তাড়া করে জেতার রেকর্ড আছে তবে দুই ইনিংস মিলিয়ে এভারেজ স্কোর আড়াইশোর নিচেই দেখাচ্ছে এই ভেনুতে বাংলাদেশ একবারই খেলেছিল দু হাজার জুনে সেবার বেলিম আশরাফুল আফতাবরা একশো নব্বই করেছিল কিন্তু ইংলিশরা দশ উইকেটে জিতে যায় তবে অতীতকে অনেকবারই পরিবর্তন করেছে বাংলাদেশ প্রমাণ করেছে কেন তারা এখন সেরা কাতারে বিচারযোগ্য মাজমুস সাকিব নিউজ টোয়েন্টি ফোর দেখছিলাম ম্যাচ প্রিভিউটি আসলে ইংল্যান্ড নিজেদের কন্ডিশনে অনেক শক্তিশালী একটা দল কিন্তু বাংলাদেশের ও অনেক কিছু অর্জন আছে এই অর্জন নিয়ে বাংলাদেশ হয়তো খুব ভালো একটা ফাইট দেবে তাদেরকে প্রত্যাশাই করছি চৌধুরী জাফরুল্লাহ সরফাত আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো দুই হাজার ছয় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি যেটাতে বাংলাদেশ খেলেছিল সর্বশেষ সেখানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে দশ উইকেটে শ্রীলঙ্কার কাছে সাত উইকেটে দুইটা ম্যাচে হেরেছিল জিম্বাবুয়ের সঙ্গে যদিও জয় ছিল আমাদের সে সেই সেই বিশ্বকাপটা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তখন ব্র্যান লারা একটা কথা বলেছিলেন যে বাংলাদেশের মতো দলগুলোর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বা এরকম বড় আসরগুলোতে খেলা উচিত নয় এখন এবার এগারো বছর পর এসে আমরা কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান জিম্বাবুয়ে এরকম বড় বড় দলগুলোর কে পেছনে ফেলে র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থেকে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশ নিচ্ছে ব্র্যান্ড লারার সেই কথাটা ধরে যদি আপনি এগারো বছরে বাংলাদেশের পরিবর্তনটা একটু বলেন ও ইয়াস খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ব্রান লারা না শুধু আমি মনে করি যে অনেক বিখ্যাত ক্রিকেটার অনেক ধারাভাষ্যকার অনেক সংগঠক অনেক বাজে বাজে কথা এক সময় বলতেন বাট তার দাঁত ভাঙার জবাব কিন্তু বাংলাদেশ দিতে সক্ষম হলো এখন কিন্তু ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ নম্বর সিক্সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দল ব্রান লারার নিজের যে দল সেই দল কিন্তু এই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেনি তারা এই টুর্নামেন্টের বাইরে ফলে জবাবটা কিন্তু খুব ভালোভাবেই পেয়ে গেল সবাই আর আগে কেন বাংলাদেশ ভালো খেলেনি যেটি জামিল ভাই বললেন একমাত্র জয় বাংলাদেশের জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে একশো সাতাশ রান করেন শারিয়ার ডফিজ দুর্দান্ত বোলিং দুর্দান্ত ব্যাটিং তিনি করেন দুর্দান্ত বোলিং করেন শাকিব আল হাসান আঠারো রানে তিনি তিনটি উইকেট লাভ করেন তখনকার বাংলাদেশ আর এখনকার বাংলাদেশ একটা রিভার্স বাংলাদেশ তখন বাংলাদেশ ভালো খেলেনি বিধায় বাংলাদেশ চারটি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভালো খেলতে পারেনি বাট গত কয়েক বছরের যদি পারফরমেন্স দেখি বাংলাদেশ ডেফিনেটলি বিশ্বের যে পরাশক্তি দলগুলো সেই পরাশক্তি দলের অন্যতম সেরা দলের নাম কিন্তু বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন্সের ট্রফিটা কি প্রথম শুরু হয় আটানব্বই সালে ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে তখন বলা হতো উইলস ইন্টারন্যাশনাল মুখে মুখে বলা হতো বিনি বিশ্বকাপ পরবর্তীতে আইসিসি নক আউট তারপর হয়ে গেল চ্যাম্পিয়ন্সের ট্রফি তো যারা চ্যাম্পিয়ন তারাই মূলত এখানে খেলে থাকে যদিও বাংলাদেশ এখনো চ্যাম্পিয়ন হয়নি আই হোপ সো আই সাপোজ আই বিলিভ এই এই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাংলাদেশ সেমি ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে আর ওয়েদারের কথা আপনারা যেটি বললেন যে ইংলিশ কন্ডিশন ওখানে নাইনটি নাইনে আপনি জানেন বাংলাদেশ প্রথম বিশ্বকাপে অবতীর্ণ হয় ওয়েদারটা এরকম যে একদিনে তিন রকম ওয়েদার দেখা যায় কখনো বৃষ্টি কখনো মেঘ কখনো রোদ এরকম একটা ব্যাপার বাংলাদেশ আসলে জামিল ভাই যেটি বললেন যে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডে যখন বিশ্বকাপ হয় তখনও এই কন্ডিশন নিয়ে অনেক কথা বাট বাংলাদেশ কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে এবং শুধু কোয়ার্টার ফাইনাল বললে আমি মনে করি অনেকগুলো বিতর্কিত সিদ্ধান্ত আম্পায়ারের যে কারণে বাংলাদেশকে সেমি ফাইনালে যেতে দেওয়া হয়নি তা না হলে হয়তো বা গত বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে সেমি ফাইনালে দেখা যেত সব মিলিয়ে 
ওভারঅল অফ বাংলাদেশ আজও ইংল্যান্ডের সাথে আমি মনে করি জামিল ভাই যেটি বললেন ব্যাক টু ব্যাক বিশ্বকাপে পরাজিত করে বাংলাদেশ দু সালে চট্টগ্রামে এবং দু হাজার বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার এডিলেডে বাংলাদেশ ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে খুব বেশি দিন আগের কথা নয় যদিও সেটি দেশের মাটিতে হাইলি প্রফেশনাল দল ইংল্যান্ডকে টেস্টে পরাজিত করে বাংলাদেশ সো এই খেলায়ও বাংলাদেশ নিশ্চয়ই করে ঘটছে উঠবে বাংলাদেশ জ্বলে উঠবে শুধু যারা ব্যাটসম্যান আমি যদি বিশেষ করে তামি বিকবাল এবং সৌম্য সরকার যারা নাকি অর্ডারটা নিয়ে আলোচনায় আসব তার আগে আমরা আরেকটা ব্যাপার জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে জামি ভেদি শুরু করি দুই হাজার পনেরো এবং এগারো যেটা শরফত ভাই বললেন দুইটা বিশ্বকাপে তাদেরকে হারিয়েছি আমরা তাদের কিন্তু অনেক ব্যাক টু ব্যাক দুইটা বিশ্বকাপে তাদের অনেক বেশি প্রতিশোধ স্পৃহা থাকার কথা নিজেদের মাটিতে খেলা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির উদ্বোধনী ম্যাচ সব মিলে কেমন প্রবল প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রবল প্রতিপক্ষ এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই এবং একটা বিষয় আপনাকে মনে রাখতে হবে এই প্রথমবার এই প্রথমবারের মতো ইংল্যান্ডের গায়ে কিন্তু ফেভারিটের তকমা এর আগে কিন্তু কখনো কোনো বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে ফেভারিট বলা হয়নি বাট এবার কিন্তু সবাই ইংল্যান্ডকে ফেভারিট বলছে তার জন্য কয়েকটা কারণ আছে একটা হচ্ছে নিজেদের কন্ডিশন নিজেদের মাঠ নিজেদের সব কিছু চেনা দ্বিতীয় হচ্ছে গত দু বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পরে তারা এখন পর্যন্ত যতগুলো ম্যাচ খেলেছে তাদের মধ্যে তেইশটা ম্যাচে তাদের জয় কিন্তু প্রায় ষোলো সতেরোটা জয় এবং তার মধ্যে একুশটা ম্যাচে তারা কিন্তু প্রায় তিনশোর মতো রান করেছে তিনশো প্লাস সুতরাং এটা একটা বদলে যাওয়া দল এবং গত এরপরে যতগুলো সিরিজ খেলেছে তার মধ্যে আটটা সিরিজ তারা কিন্তু ওয়ান ডেতে জয়লাভ করেছে সব মিলিয়ে কিন্তু আপনি যদি তাদের কোনো দিক থেকে আপনি এই এই দলটার মধ্যে কোনো কমতি দেখবেন না যেমন আছে অলরাউন্ডার তেমন আছে বোলিং কম্বিনেশন লেফট আর্ম রাইট আর্ম লেগ স্পিন অফ স্পিন সব রকম ভারসাম্যপূর্ণ একটা দল তাদের মধ্যে বেন স্টক্স দুনিয়ার অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার ক্রিস ওকস আছে প্রয়োজনের সময় ব্যাট হাতে বাংলাদেশকে অনেক ভুগিয়েছে ক্রিস ওক প্লাস্টের দিকে মইন আলী আছে রশিদ আছে ফিন আছে পিটার উইলি আছে লিয়াম প্ল্যাঙ্কেট আছে বোলিং ব্যাটিং সব দিক মিলিয়ে ওদিক দিয়ে আপনার জর্জ বাটলারের মতন মার্কুটে ব্যাটসম্যান আছে আছে মর্গানের নেতৃত্ব আছে অ্যালেক্স সেলস জেসন রয় যদিও জেসন রয় ফর্মটা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না সাম্প্রতিক সময়ে বাট সব মিলিয়ে একটা দুর্দান্ত দল কিন্তু ইংল্যান্ড আপনি মানে কোনোভাবেই কোনো কম্বিনেশনে তাকে কিন্তু আপনি বাদ দিতে পারবেন না সুতরাং এখানে যতটা না ওদের আসলে প্রতিশোধ স্পৃহা আমি বলবো না আমি বলবো এখানে ওদের প্রথম খেলায় জয়টাই ওদের কাছে মুখ্য কারণ এই এখানে কিন্তু আসলে একবার একটা ম্যাচ হেরে গেলে ঘুরে দাঁড়ানো কিন্তু খুব কঠিন কারণ দুটো দল যাবে সরাসরি এখানে কিন্তু মাঝখানে আর কোনো কিছু নেই সুতরাং এখানে খেলার সংখ্যা কম সুতরাং তারা চাইবে যে কোনো মূল্যে এই ম্যাচটা জিততে যাতে তারা টুর্নামেন্টটা জয় দিয়ে শুরু করতে পারে সেটাই কিন্তু তাদের আসলে মূল লক্ষ্য এখানে প্রতিশোধ বা অন্য বিষয়গুলো এখানে তারা মাথায় আনবে বলে মনে হয় না বা তাদেরকেও একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে হেডিংলিতে কিন্তু তাদেরকেও আমরা একবার পরাজয়ের সাত দিয়েছিলাম দুই হাজার দশ সালে সুতরাং ইংল্যান্ডের মাটিতে যে আমরা ইংল্যান্ডকে হারাতে পারব না এমন কোনো কথা নেই আমরা সেই প্রত্যাশাই করব ইংল্যান্ড সাউথ আফ্রিকার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে একটা ম্যাচে বিশটানে তাদের ছয় উইকেট চলে চলে যায় ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের বাইশ রানে ছয় উইকেট চলে যায় দুইটা দলকে নিয়ে অনেক প্রত্যাশা এখন ক্রিকেট বিশ্বে বাংলাদেশকে নিয়ে অবশ্যই আমাদের প্রত্যাশা এবং জামিল ভাই যেটা বলছিলেন যে ভারত সহ শ্রীলঙ্কা সহ অনেক দেশের সাবেক ক্রিকেটাররাও কিন্তু এটাকে বাংলাদেশকে বিশ্লেষণ করতে বাধ্য হচ্ছেন এখন দুইটা দলই বিশ রানে বাইশ রানে ছয় উইকেট হারিয়ে ফেলে তো আবার এক ক্ষেত্রে বলা যায় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির উদ্বোধনী ম্যাচেই মানে শিরোপার লড়াই শুরু হয়ে যাওয়ার মতো একটা অবস্থা এটা প্রতিবেদন অনেকগুলো প্রতিবেদন এসছে সব মিলে আসলে এই দুইটা দলের উপর কি অনেক বেশি চাপ ছিল বা চাপ নিয়ে শুরু করতে যাচ্ছে কিনা উদ্বোধনী ম্যাচটা দেখুন যে কোনো টুর্নামেন্টে প্রথম খেলাটা এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলা হয় যে বাংলাদেশ যদি জয়লাভ করে তাহলে বাংলাদেশ যেমন কনফিডেন্স লেভেলটা অনেক পাপে চলে যাবে পাশাপাশি ইংল্যান্ড যদি জয়লাভ করে তাদেরও কনফিডেন্স লেভেলটা অনেক উপরে চলে যাবে আর জামিল ভাই যেটি বললেন যে ইংল্যান্ড দল 
প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে অত্যন্ত শক্তিশালী সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই আমরা সবাই সমাজ তবে গত দু হাজার পনেরো বিশ্বকাপ পর্যন্ত ইংল্যান্ড কিন্তু ওয়ান ডেতে একেবারেই ভালো করতে পারেনি ঠিক আপনি খুব ভালো করেই জানেন তারা অভিজাত ক্রিকেট খেলে থাকে টেস্ট ক্রিকেটে তারা বেশি মনোযোগী কখন অ্যাশেস খেলবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এগুলো নিয়ে তারা বেশি মাথা ঘামিয়ে থাকে বাট দু হাজার পনেরোর পরে ওয়ানডের দিকে দুর্দান্ত একটা নজর আমরা লক্ষ্য করলাম একটা রিভার্স ইংল্যান্ড দলকে লক্ষ্য করলাম জেসন রয়ের কথা যেটি বললেন জামিল ভাই এই চ্যাম্পিয়ন্সের ট্রফিতে জেসন রয় অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ভয়ঙ্কর ব্যাটসম্যান হয়ে যেতে পারেন এর পাশাপাশি জোরুট মর্গানের ক্যাপ্টেন্সি জস বাটলার ব্যাটসম্যান হিসাবে অন্যতম বেনে স্টোকস বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে সেরা অলরাউন্ডার নাম ক্রিস ওকস তিনি দুর্দান্ত বোলিং করে থাকেন আদিল রশিদ যাকে বলা হয় ঘূর্ণি বলের জাদুকর কোনো সন্দেহ নেই বাট হয় কি অন দ্য ফিল্ড যদি বাংলাদেশ আজ যে ভালো ব্যাটিং ভালো বোলিং ভালো ফিল্ডিং করে আমি মনে করি না শুধু ইংল্যান্ড কেন অস্ট্রেলিয়া ভারত পাকিস্তান পৃথিবীর কোনো দলকেই বাংলাদেশ কোনো দল মনে করে না কোনো ব্যাটসম্যানকে কোনো বোলারকে কোনো ফিল্ডারকে মনে করে না যে তারা আমাদের জন্যে বিপজ্জনক আরেকটি কি প্রশ্ন আপনি না আমি বলছিলাম যে একটা ওই যে বিশ উইকেট বিশ রানে ছয় উইকেট চলে যাওয়া বাইশ রানে ছয় একটা চাপ দুইটা দলই কিন্তু এই অবস্থাটার মুখোমুখি হয়েছে সম্মুখীন হয়েছে এরকম একটা পতন তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেছিল বাংলাদেশ এবং ইংল্যান্ডের ব্যাটিং অর্ডার যেটি ওয়ার্ম আপ খেলা ওয়ার্ম আপ খেলা আর মূল খেলা হলো মূল খেলা বাংলাদেশ স্বরূপে ফিরে আসবে নিজেদেরকে উজ্জ্বলভাবে মেলে ধরবে সেই খেলা হলো আজ শুরু হবে ওই ওয়ার্ম আপ খেলায় বাইশ রানে ছটি উইকেটের পতন ঘটল যেটিতে তামি ইকবালকে দলে দেখা যায়নি বাংলাদেশ দলের মূল যে ভরসার প্রতীক মাশরাফিবির বর্ত যায় এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশ দলের সর্বকালের সেরা অধিনায়ক তাকে দলে দেখা যায়নি ফলে আমি মনে করি না যে ওয়ার্ম আপ খেলায় বাংলাদেশ পরাজিত হলো একটু আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেয় আমি যদি দু হাজার বিশ্বকাপের কথা বলি খুলনা মাঠে জামিল মনে থাকার কথা এক সময় ক্রিকেটের সুপার পাওয়ার ওয়েস্ট ইন্ডিজ মাত্র আটান্ন রানে অল আউট করে দেয় বাংলাদেশকে জিতে বাংলাদেশ তার পরের খেলায় এই ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে বাংলাদেশ চিটাগাঙে সো বাংলাদেশের রূপ যেদিন দেখবে দর্শক সমর্থকরা সেদিন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং বিপজ্জনক হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই আমরাও সেটাই আশা করি এবং ধারাবাহিক একটা বিজয়ের মধ্যে দিয়ে যাবে আমি আসলে যোগ করতে চাই সারাপথ ভাইয়ের সঙ্গে যে অনেকেই হয়তো বলবেন যে এই যে প্র্যাকটিস ম্যাচে আমাদের এই ব্যাটিং বিপর্যয় আমি কিন্তু মনে করি একদিক দিকে এটা একটা ইংরেজিতে একটা কথা আছে ব্লেসিং ইন ডিস গাইস হ্যাঁ আমি মনে করি যে এই জিনিসটা আমাদের মূল খেলায় হতে পারত মূল খেলায় না হয়ে প্র্যাকটিস ম্যাচে গেছে ঝটটা প্র্যাকটিস ম্যাচের উপর দিয়ে গেছে এইভাবে যদি আমি দেখি তাহলে কিন্তু একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে আমাদের খেলোয়াড়রা কিন্তু এখন অনেক বেশি কনসিয়াসলি খেলবে তারা বুঝতে পেরেছে যে আসলে এইভাবে খেললে পরে যে ওই দিন কিন্তু প্লেয়ারদের শরীরের ভাষাতেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল তারা বেশ হালকা ভাবে নিয়েছে খেলাটা এবং কোচও কিন্তু সেটাই হাতে সিঁড়ি সেটাই বলছিলেন সেটা এই ঝড়টা যে প্র্যাকটিস ম্যাচের উপর দিয়ে গেছে সেটা একদিক দিয়ে আমি মনে করি যে ভালোই হয়েছে এটা তো মূল ম্যাচে হতে পারত আবার আপনি দেখেন উল্টো দিকে ইংল্যান্ড কিন্তু আসলে একটা সিরিজের একটা ম্যাচে নট প্র্যাকটিস ম্যাচ সিরিজেরই একটা ম্যাচে যেখানে তারা দুই শূন্য তো লিড করছে সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে সেখানে তারা বিশ রানে ছয় উইকেট হারিয়েছে বরঞ্চ ওটা ওদেরকে অনেক বেশি চাপে ফেলে দিয়েছে এটা আমাদের জন্য প্র্যাকটিস ম্যাচ আমাদের কেন যত চাপে ফেলেছে ইংল্যান্ড কিন্তু একটা মূল ম্যাচে ঠিক ঠিক আগের ম্যাচটাতেই তারা বিশ রানে ছয় উইকেট হারিয়েছে ওইটা বরঞ্চ ওদেরকে অনেক বেশি প্রেশারে ফেলে দিয়েছে তাদের পারফরমেন্সকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে সুতরাং এই দিক দিকে বিবেচনা আমি মনে করি না যে যে সরোদ ভাই যেটা বললেন দুই হাজার এগারো বিশ্বকাপের কথা সেখানেও কিন্তু এমনটি হয়েছিল আমরা আটান্ন রানে অল আউট হয়ে পরের ম্যাচেই ইংল্যান্ড এই ইংল্যান্ডকে আমরা দুই উইকেটে পরাজিত করেছিলাম চিটাঙে সুতরাং আমি মনে করি না যে এগুলো কোনো এগুলো মাথায় রাখা উচিত প্র্যাকটিস ম্যাচ ইস প্র্যাকটিস ম্যাচ প্র্যাকটিস ম্যাচের এই ব্যর্থতাকে ঝেড়ে ফেলে বাংলাদেশ আজকে স্বরূপে ফিরবে সেগুলো ভুলে যাবে যেমনটি আমাদের কোচ চন্দ্রিকা হাতুরি সিংয়ে বলেছেন যে এটাকে গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নাই এখানে অনেক কিছু টেস্ট করা হয় অনেক কিছু দেখা হয় সুতরাং অত গুরুত্ব দেওয়ার এখানে কিছু নাই সুতরাং আমি মনে করি সেভাবেই জিনিসটাকে দেখা উচিত এবং আজকে নতুন শুরু নতুন করে সব কিছু শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষের আশা আশা ভরসার 
একটা প্রতীক হয়ে তারা মাঠে নামবেন এবং আজকে তারা তাদের সেরে নৈপুণ্য যদি প্রদর্শন করে এনিথিং ক্যান হ্যাপেন আমরা একটা ছোট বিরতি নিব আসলে জামিল ভাই যেটা হয়েছে একশো সাতান্ন পর্যন্ত গিয়েছিল ইংল্যান্ড বিশ্ব ছয় উইকেট যাওয়ার পরেও বাংলাদেশের লোয়ার মিডল অর্ডার এবং লোয়ার অর্ডারে কিন্তু টেলেন যেটা এটা এটাকে কিন্তু এখানে প্র্যাকটিস করার আর অনেক বেশি সুযোগ ছিল আমরা এটা নিয়ে একটু আলোচনা করব বিরতি নিয়ে ফিরে আসছি দর্শক উইলাস পড়ছে নিচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতি কোথাও যাবেন না खुबर খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিকজ এই কন্ডিশনে আসলে মুদ্রা নিক্ষেপণে জয়লাভ করলে অনেক বড় একটা অ্যাডভান্টেজ থাকে তবে আমি যেটি বলতে চাই উইকেট সম্পর্কে একটু সেটি হলো যে যেমন যখন দ্বিপাক্ষিক খেলা হয় যদি ইংল্যান্ডে হয় তাহলে ইংল্যান্ড তাদের মতো উইকেট তৈরি করে তাদের বোলাররা কিভাবে ফেভার পাবে তাদের ব্যাটসম্যানরা কিভাবে ফেভার পাবে এখানে কিন্তু সেটির কোনো সুযোগ নেই যেহেতু এটি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের খেলা উইকেট বানানোর ক্ষেত্রে তাদের একটা মনিটর থাকে এবং সেখানে কিন্তু সব দলগুলো যাতে সমান সুযোগ পায় সেরকম একটা উইকেট কিন্তু তৈরি করা হয় ফলে ওই উইকেট নিয়ে খুব বেশি ভাবার কিন্তু কোনো কারণ নেই কারণ বাংলাদেশ দলে যারা ব্যাটসম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন বোলার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন তারা হাইলি প্রফেশনাল খুব ভালোভাবেই জানেন আমি যদি তামিম ইকবালের কথা বলি যখন বাংলাদেশ খুব ভালো খেলেনি তখনও কিন্তু ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যাক টু ব্যাক শতরান করার গৌরব তিনি অর্জন করেন লর্ডসের কথা যদি বলি ওল্ড টাফোল্ডের কথা যদি বলি আর এখন বাংলাদেশ অনেক পরিণত দল জাস্ট খালি তবি বিগ বল সৌম্য সরকার সাব্বির রহমান মুশফিকুর রহিম শাকিব আল হাসান মাহমুদ উল্লাহ মোসাদেক হোসেন মেহেদি হাসান পর্যন্ত ব্যাটসম্যান প্রতিপক্ষ দলের বোলারদের বলের মেধা এবং গুণাগুণগুলো বিচার করে যদি ব্যাটিং করতে পারে ডেফিনেটলি একটা বড় সংগ্রহের দিকে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ সেটি যে কোনো দলের বিরুদ্ধে বোলারদের কথা যদি বলি মুস্তাফিজুর রহমান পাশাপাশি মাশরাফিবির মর্তজা রুবেল হোসেন মেহেদি হাসান সাকিব আল হাসান যদি আইডেন্টিক্যাল ডেলিভারি দিতে পারে সেন্টার পিন পয়েন্টে বল করতে পারে পিন পয়েন্টের বল যদি করতে পারে তাহলে প্রতিপক্ষ দলের সে যে বড় যত বড় ব্যাটসম্যানই হোক না কেন তাদেরকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব একটু মুস্তাফিজুর রহমানের যে ঘাপ ঘাটতিটা সেটি হলো যে ইঞ্জুরি থেকে এসে তিনি যে কাঁটারটা দেন সেই জায়গাটিতে যে চাপটা দেন বা যে প্রেশারটা দেন তখন ইঞ্জুরির ওই জায়গাটিতে আমার দেখা মতে যেটি মনে হয় একটু হয়তো আঘাত লাগে যে কারণে আগের যে বিপজ্জনক কাঁটারগুলো বা স্লোয়ার ডেলিভারি এগুলো একটু দুর্বলতা তার বোলিংয়ের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় বাট মাশরাফি অনেক অভিজ্ঞ কোনো সন্দেহ নেই পাশাপাশি এই ধরনের কন্ডিশনে রুবেল হোসেন এর আগেও কিন্তু প্রুভেন দেখুন ইংল্যান্ডকে যখন এডিলেডে পরাজিত করে শেষ দু বলে যেভাবে তিনি প্রথমে জেমস অ্যান্ডারসন পরবর্তীতে স্টুয়ার্ট ব্রডকে ইয়োর কল লেনথে যেভাবে বোল্ড আউট করে তিনি প্যাভিলিয়নের পথ ধরান এক কথায় অসাধারণ ফলে এই ধরনের উইকেটে বিশেষ করে বিশ বাইশ ওভার যখন শেষ হয় বল যখন একটু পুরনো হয় তখন কিন্তু রিভার্স সুইং করানোর ক্ষেত্রে রুবেল হোসেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন এবং এই প্রতিযোগিতায়ও রুবেল হবেন বাংলাদেশের श्रीलंका निजिलैंड मैच हो 
356 রান করে শ্রীলঙ্কা নিউজিল্যান্ড কিন্তু সেই ম্যাচটা জিতে নেয় এবং ওখানে পিচের এক পাশে মাত্র 42 মিটার হচ্ছে ইয়ে ছিল দূরত্ব যেটা পাকিস্তান বাংলাদেশের সঙ্গে বাংলাদেশ পাকিস্তানের একই রকম একই একই রকম একই হয়তো একই একই ভেনুতে খেলা হয়েছে কি না দুইটা ভেনুতে দুইটা ভেনুতে দুইটা ভেনুতে তো মাঠগুলো কি একটু ছোট পরিসরে রাখা হচ্ছে এবং একই সঙ্গে টস থাকে এটা আপনি মূল 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 খেলা এটার কোনো সুযোগ নাই এটা মাঠের খুব একদম একদিকের উইকেটে খেলা হয়েছে যার জন্য একদিকের बाउंड्रीটা একটু কাছে চলে গেছে কম ছিল মেইন উইকেটে তারা খেলাটা করেনি যার জন্য একটা অনেক পাশে এক পাশের উইকেটে তারা খেলাটা মেইন উইকেটে খেলা হলে হয়তো আমরা বড় মাঠই পাবো मूल टूर्नमेंटे वर्ल्ड कप ये हार छोटो बाउंडारि छोटो सबकिारूज नहीं कारण इंग्लैंड मठ गुल बस एप्रोप्रिएट भलो मठ निजिलैंड मत निजिलैंड क्योंकि अनेक छोटो छोटो मठ आता क्योंकि इंग्लैंड बेल प्रजोज्य ना क्या सबगल मठे मोटामुटी स्टैंडार्ड पर्याप्त मैं स्टैंडार्ड जी स्टैंडार्ड बोलते जा बुझाई रखम अस्ट्रेलियार मत और बड़ो बड़ो ना हम स्टैंडार्ड बोलते जा बुझाई इंग्लैंड मठ गो कम एखे टस जिन आसने टस जेता कत गुरुत बहन कर मुश्किल कारण हे अपनी देखें एखे वेदार कंडिशन जेटा शुरूते ही सालहद भाई बोले तीन रकम वेदार है एक बार मेघला कृष्टि हमार सानी मेघला जो आकाश था कौन है आगे थी चिंता करते लंडन वेदार गल्प सुनी इंगलैंड वेदार सेम ही आसले तो जख मेट था आकाशे तक क्योंकि देखा जाए इंगलैंडे बल अनेक बस सुइंग मूल फैक्टर एन कई आकाशे मेक कर टस जीते बैटिंग निब ना बोलिंग निब से चिंता करना कंडिशन एक डिफिकल्ट तब वेदार फोरकस्ट जो है जमीन एक जो कर दी हमें सकाल दिखे नये बारोटा पर्यत क्लाउडी पार्टलि सानी थक आकाश ए बारोटा थ तीनटा चार्ट पर्त पार्टलि क्लाउड ही थकोरे विकेले सेशने आर पार्टलि सानी थको तो वेदार क्योंकि आसले निजे जाचाई कर एक सूझ थे जा विशेषकर उन्नत देशगुल कंडिशन कैमन से कंडिशन जो टस करते नाम तक कंडिशन कैमन तरह विवेचना कर तब मन करी टसे हर जाए जीते मन करी कंडिशन सरकम ना हम बांगलेश फिल्डिंग ना उचित ये अपनी बोलें कारण हे मेघला आकाश थक तक ओ समय कारण और सेकेंड हे इंगलैंड क्योंकि एखे अनेक प्रेसारे आपनी जो बोलिंग करबें तक क्योंकि आसल को प्रेसार क्ज करना तक बरंत एक स्पिरिट क्ज कर कम रान मध्य अल आउट कर दीते कि इंगलैंड बेला उल्टोटो जो अपनी इंगलैंड बैट करते जा कारण तरा चाहे जे जाते को कम रान अल आउट ना हो जाए वो तो एक प्रेसार हिसाब से क्ज करते सेकेंड वही प्रेसार सूझा बांगलेश बोलारा नीते पर प्रथम दस ओवर एक जिन इंगलैंड खेल करते प्रथम दस ओवर मूल चैलेंज एखे जो अपनी बस उट हारिए फेलें इन ट्रावल एखे प्रथम दस ओवर क्योंकि जो साम्प्रतिक समय खेलागुलो के विश्लेषण करते चाहिए अपनी देखें इंडिया प्रथम दस ओवर क्योंकि जा घटार घटे गे सात ओवर मध्य छिकेट हारिए फेले ओ दिन इंगलैंड क्योंकि पाँच ओवर मध्य रेकर्ड कर वार्ल्ड रेकर्ड पाँच ओवर मध्य छा उट हारिए फेले इंडिया क्योंकि एकुश रान दुई उट हारिए जदिव पर दिखे बैट्समैन से सामाल दीचे कारण क्योंकि खूब सतर्क भाव प्रथम आपने ख्याल कर देखें प्रथम बीस ओवर वो रान क्योंकि आशी रानों से सेभेंटी सामथिंग रान छो प्रैक्टिस मैचे बांगलेश संगे प्रथम बीस ओवर तरह क्योंकि आस्ते आस्ते एक्सिलेट हाँ सूतरा प्रथम थी आप ड्राइव खेलते जा 
তাহলে কিন্তু আপনি সমস্যায় পড়বেন ড্রাইভ খেলতে হলে খুব সেফ করে খেলতে হবে আপনি দেখেন আপনি ইংল্যান্ডের ম্যাচটা যদি খেয়াল করে দেখেন সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে বেশিরভাগই আপনি দেখবেন ফ্লিপে ক্যাচ দিয়েছে অথবা উইকেটের পিছনে ক্যাচ দিয়েছে বাংলাদেশেও কিন্তু আপনি দেখেন ফ্লিপে নালে উইকেটের পিছনে ক্যাচ দিয়েছে বাংলাদেশে এবং বেশিরভাগই ড্রাইভ খেল থেকে যদিও এখানে কয়েকটা বাজে আউট ছিল আমাদের বিশেষ করে সাকিবের এবং ইমরুলের ওই সময় ওইভাবে হুক করতে যাওয়া কোনো দরকার ছিল না যেখানে আমাদের উইকেট পড়ে গেছে আমাদের পঞ্চাশ ওভার প্র্যাকটিস ম্যাচ ভালো ব্যাটিং করতে হবে সেখানে ওদের এরকম হুক করতে যাওয়াটা কোনোভাবে সমীচীন হয়নি হয়তো প্র্যাকটিস ম্যাচ বলেই তারা ওইটা করতে চেয়েছে যেটা হয়তো মূল ম্যাচে তারা করবে না সুতরাং এখানে আমি মনে করি যে ভালো করার মূল সূত্রটা হচ্ছে প্রথম দশ ওভারে বেশি উইকেট না হারানো একটা ফোন নিয়ে নিয়ে হ্যাঁ দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন আমরা শুনতে পাচ্ছি সৌম্য এবং তামিম পরে হয়তো সাব্বির আইদার ইমরুল একটা গুঞ্জন আছে যাই হোক আমরা সাব্বিরকেই রাখলাম এক নম্বরে তিন নম্বর ব্যাটিং পজিশনে এদের গুরুত্ব এদের গুরুত্ব ব্যাটিংটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ চারটা পেসার রেগুলার পেসার থাকবে ইংল্যান্ডের এবং এই ইংল্যান্ডের কন্ডিশানে পেস কন্ডিশানে সুইং কন্ডিশানে এরা যদি তিন চার বা পাঁচজন স্লিপে নিয়ে খেলে ফেলে বাংলাদেশকে আসলে ব্যাটিংটা কেমন হতে পারে আসলে কতটুকু রিস্কি বা কতটুকু মনোযোগের সাথে তাদের ব্যাট করতে হবে আচ্ছা প্রথমে একটু জামিল ভাইয়ের কথার সূত্র ধরে একটু বলি যে টসে জিতে আসলে আমি সব সময় যে কথাটি বলে থাকি যে চেস করা ওয়াল ওয়েজ ডিফিকাল্ট আসলে প্রথমে ব্যাটিং করাটা আমি মনে করি বাংলাদেশ দলের জন্য হবে বঙ্গলের কারণ বিকজ জামিল ভাই যেটুকু বললেন যে দুশো আশি নব্বই রানে যদি ইংল্যান্ড দল কাটকে দিতে পারে আমি মনে করি দুশো আশি নব্বই রান যদি প্রথমে বাংলাদেশ করতে পারে তাহলে ডেফিনেটলি একটা আন্ডার প্রেশারে ফেলে দিতে সক্ষম হবে ইংল্যান্ড দলকে সো মুদ্রা নিক্ষেপরে জয়লাভ করে প্রথমে রিল্যাক্স মোডে ব্যাটিং করাটাই হবে বাংলাদেশ দলের জন্য মঙ্গলের কারণ কারণ ফিল্ডিং করে পরবর্তীতে ব্যাটিং করতে গেলে একটা ক্লান্তি পরিশ্রান্ত ভাব খেলোয়াড়দের মধ্যে বা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় সেটি না করে প্রথমে ব্যাট করাই হবে মঙ্গলের কারণ আর আপনি যেটি বললেন প্রশ্নটা যদি আবার একটু বাংলাদেশের ওপেনিং বা টপ অর্ডার কেমনভাবে ইংলিশ পেস অ্যাটাককে মোকাবেলা করতে হবে তামিম ইকবাল এবং সৌম্য সরকার যারা নাকি বাংলাদেশ দলের পরিকল্পনার একটা বড় অংশ কারণ একটা কথা আমরা বলে থাকি যে নেল বাইটিং স্টার্ট নেল বাইটিং ফিনিশিং আসলে নেল বাইটিং স্টার্টও কিন্তু দরকার ফলে তামিম ইকবাল তাকে দায়িত্ব নিয়ে ব্যাটিং করতে হবে এবং ব্যাটিংটা যেন হয় হিট থ্রু দ্য লাইনে গিয়ে ব্যাটিং করা হিট থ্রু দ্য অন সাইড হিট থ্রু দ্য অফ সাইড এবং সৌম্য সরকার যে স্টাইলে তিনি ব্যাটিং করেন যখন শর্টস খেলেন ওয়ার্ল্ড ক্লাস লেভেলের কোনো সন্দেহ নেই অসাধারণ দুটি চোখ টাইমিং অসাধারণ বাট ফুটওয়ার্কে কিন্তু একটু সমস্যা তার আপনি দেখবেন যখন রাইজিং ডেলিভারি দেওয়া হয় জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি শর্টস খেলার চেষ্টা করেন এটি কিন্তু ওভালের এই উইকেটে যদি করতে যান তাহলে কিন্তু ওই যে স্লিপে দাঁড়িয়ে থাকা তিন চারজন যে কোনো ফিল্ডারের হাতে অর উইকেট রক্ষকের হাতে বল চলে গেলেও যেতে পারে সেখানে সতর্কতা অবলম্বন করা সাব্বির রহমান মেনলি বটম হ্যান্ড ক্রিকেটার কোনো সন্দেহ নেই কবজিতে প্রচণ্ড জোর যদি ওয়ার্ম আপ খেলাটির কথা বলি এত লেজি মনে হলো অনেকটা হাফ ভলি ধরনের বল ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে অনা আসে তিনি ড্রাইভ করতে পারতেন অর রক সলিড ডিফেন্স যেটিকে বলে সেটি তিনি করতে পারতেন তা না করে তিনি লেজি এত দেরিতে ব্যাট নিলেন তার আগেই কিন্তু বল ভেতরে প্রবেশ করে উইকেট উপরে ফেলে এই ধরনের ব্যাটিং যাতে না করে সাকিব আল হাসান আমরা যাবো সাকিব মিডল অর্ডারে যাবো একটা ফোন নিয়ে নিই দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্ন করুন আমরা শুনতে পাচ্ছি তাহলে কেমন হবে ঠিক আছে আপনার প্রশ্নটা আমরা পেয়েছি প্রশ্নটার উত্তরটা 
জামিল ভাই দিন একই সঙ্গে মানে এটা আমারও একটা প্রশ্ন যে মিরাজের জায়গায় কি অন্য কেউ ঢুকতে পারে কিনা এটা আসলে ডিপেন্ড করবে পিচের কন্ডিশনটা কিন্তু আমরা এখানে কিন্তু আরেকটা তথ্য যোগ করা লাগবে মানে মানে সম্পূরক তথ্য আর কি যে মিরাজ কিন্তু ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত বোলিং করে থাকে আমি ওইটাই বলতে নিচ্ছে চাচ্ছিলাম ইংল্যান্ড কিন্তু আমাদের স্পিনের এগেইনস্টে একটু দুর্বল আমরা কিন্তু স্পিন দিয়েই তাদেরকে আমাদের মাটিতে কিন্তু ঘায়েল করেছে আর যে ম্যাচে যে শততম ওই সরি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যে প্রথম টেস্ট ম্যাচ জয় সেটা কিন্তু আমাদের স্পিনাররাই বিশেষ করে মিরাজ এক্সেশনে সব এনে দিয়েছে আমি মনে করি যে একজন বিনেশ কিন্তু ব্যাটিংও কিন্তু ভালো আপনি যদি প্র্যাকটিস ম্যাচটা দেখেন সে কিন্তু হাইয়েস্ট স্কোরার এবং তার ব্যাটিং কিন্তু সে কিন্তু স্ট্রেট খেলেছে এবং সেই কিন্তু মোটামুটি আস্তার সঙ্গে ব্যাট করছিল এই প্র্যাকটিস ম্যাচটা এতগুলো উইকেট চলে যাওয়ার পরেও সুতরাং দুটো জুটি ছোট ছোট যে দুটো জুটি হয়েছে একটা মুশফিকের সঙ্গে পঁচিশ রানের আর একটা সানজামুলের সঙ্গে তিরিশ রানের সেই দুইটা জুটিতেই কিন্তু সে তার অবদান আছে সুতরাং সে যে ব্যাটিং পারে না তা কিন্তু নয় সে কিন্তু আন্ডার নাইনটিনে টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানই হিসাবে ব্যাট করে টু ডাউন থ্রি ডাউনে সে ব্যাট করে সুতরাং আমি মনে করি ব্যাটিংটা তার ঠিক আছে ব্যাটিংটা পরে সে কিন্তু নামে কয় নাম্বারে সে কিন্তু নামে আট নয় নাম্বারে সুতরাং সেই জায়গাটাই তার জন্য ঠিক আছে আমি মনে করি মিরাজকে যেহেতু ইংল্যান্ডের সঙ্গে খেলা এবং পিচ কিন্তু ইংল্যান্ডের আইসিসির টুর্নামেন্ট যেহেতু এটা কিন্তু ব্যাটিং সহায়ক উইকেটই হবে এবং এরকম উইকেটে আমি মনে করি মিরাজুর ব্যাপারে কিন্তু ইংল্যান্ডের একটা ভীতি আছে একটা ভীতি থাকতেই হবে ব্যাক অফ দেয়ার মাইন্ড কিন্তু মিরাজ তাদেরকে কিন্তু তারায় কারণ এই মিরাজই তাদেরকে শেষ করে দিয়েছিল বাংলাদেশের মাঝে আমি সুতরাং আমি মনে করি যে এখানে যে কম্বিনেশনটা আছে এক্সট্রা ব্যাটসম্যান না খেলিয়ে আমি মনে করি যে মিরাজ সুদবি দেয়ার এবং তিনজন পেশার নিয়ে খেলা হচ্ছে যেটা রুবেল মুস্তাফিজ এবং মাস্টারফি আর উপরের দিকে যারা ছিল সৌম্য ইমরু সৌম্য তামিম সাব্বির মুশফিক সাকিব মাহমুদুল্লাহ তবে পিছনে খেলানো যায় কারণ ইংলিশ কন্ডিশনে বল প্রথম থেকে সুইং করবে কিন্তু ড্রাইভ খেলার প্রবণতা আছে সুতরাং আমি মনে করি ওকে যদি একটু পরে দিয়ে মাহমুদুল্লাহ কিন্তু বিশ্বকাপে কিন্তু ওয়ান ডাউন হিসেবে মাহমুদুল্লাহ কিন্তু দু দুটো সেঞ্চুরি কিন্তু তার আছে এবং ওই কন্ডিশনে মাহমুদুল্লাহ ভালো ব্যাট করার কিন্তু অভিজ্ঞতা আছে সেখানে মাহমুদুল্লাহকে যদি আমরা ওয়ান ডাউনে দেখতে পারি আমার মনে হয় যে এই পরিবর্তনটা করলে বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো হবে বাংলাদেশের সব দিক মিলিয়ে আমি জানি না আর হয়তো সাব্বিরকেই হয়তো তিনে খেলানো হবে বাট আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনোই সাব্বিরের যে টেকনিক এবং তার যে খেলার ধরন সেটা কিন্তু আসলে তিন নম্বর পজিশনের সঙ্গে তিন নম্বরে কিন্তু পৃথিবীর সেরা ব্যাটসম্যানরা খেলে রাহুল দ্রাবিড়কে খেলতে দেখেছি আমরা জরুটকে দেখি খেলতে আমরা বিরাট কোহলিকে দেখি খেলতে সুতরাং এখানে কিন্তু সব টপ টপ প্লেয়াররা কিন্তু এই তিন নম্বর পজিশনে খেলে যাদের নিখুঁত টেকনিক সুতরাং সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে এবং মাহমুদুল্লাহ দু হাজার পনেরো বিশ্বকাপের পারফরমেন্স ওয়ান ডাউন হিসেবে বিবেচনা করলে খুব কাছাকাছি আমি মনে করি যে মাহমুদুল্লাহ বা যদি তিনে খেলে তাহলে আমার মনে হয় বিরতি নিয়ে আবার আলোচনা পেয়েছি দর্শক ওই লাস্ট পড়ছে নিচ্ছি ছোট্ট আরেকটা বিরতি সাথে থাকুন দর্শক আবারও স্বাগত উইলাস স্পোর্টসে আমরা কথা বলছিলাম চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির উদ্বোধনী ম্যাচ নিয়ে যেখানে বাংলাদেশ ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে আমাদের সঙ্গে আছেন খন্দকের জামিল উদ্দিন এবং আছেন চৌধুরী জাফরুল্লাহ শরফত শরফত ভাই আপনার কাছে যেটা জানতে চাইবো আমাদের সঙ্গে হয়তো কিছুক্ষণ পর একজন যোগ দিবেন তার কাছ থেকে আমি দলটা একটু শুনে নেওয়ার চেষ্টা করব আপনার কাছে জানতে চাই চারজন পেসার ইংল্যান্ডের সেই সঙ্গে মইন আলী এবং আদিল রশিদের মতো স্পেশালিস্ট দুজন স্পিনার এই ছয়জনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ কেমন খেলতে হবে বাংলাদেশকে 
একটু আগে যেটি বললাম যে প্রতিপক্ষ দলের বোলারদের প্রতিটি বলের মেধা এবং গুণাগুণ বিচার বিশ্লেষণ করে ব্যাটিং করা বোলারকে রিড করা আপনি দেখুন যদি বেনে স্টোকসের কথা বলি দুর্দান্ত দুরন্ত এক বোলারের ডাব তার যে টপ ক্লাস ডেলিভারি বলের যে লেট মুভমেন্ট গুড সিম পজিশন ক্লেভার বোলিং এক কথায় যদি বলি অসাধারণ ক্রিস ওকস তিনিও দুর্দান্ত বোলিং করে থাকেন মইন আলী প্রুভেন আদিল রশিদ কিন্তু অসাধারণ বোলিং তিনি করে থাকেন বলের মেধা গুণাগুণ বা বলের ব্যারিড দেখে ব্যাটিং করতে হবে যে বলটি যে বলটি রক সলিড ডিফেন্স করার কথা সেটি রক সলিড ডিফেন্স করতে হবে আলগা ধরনের নির্বিষ নিরীহ বল পেলে সেগুলোকে চারে বা সিক্সে পরিণত করতে হবে কোনো সন্দেহ নেই ব্যাটিং অর্ডারের কথা যেটি বললেন জামিল ভাই আমি মনে করি বাংলাদেশের সবচেয়ে টেকনিক্যালি ভেরি সাউন্ড ব্যাটসম্যানের নাম কিন্তু মুশফিকুর রহিম ফলে অন ডাউনে যে সাব্বির রহমানকে কেন খেলানো হয় এটি আসলে অনেক দিন ধরে আমার মাথায় আসে না যেখানে মুশফিকুর রহিমের মতো ব্যাটসম্যান জামিল ভাই বললেন মিস্টার ওয়াল বলা হতো এক সময় রাহুল দ্রাবিড়কে হোল ক্যারিয়ার তিনি ওয়ান ডাউন ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলে গেলেন তাহলে ওয়াই নট মুশফিকুর রহমান ওয়ান ডাউনে মাহমুদ উল্লাহকে যদিও জামিল ভাই ওয়ান ডাউনে খেলাতে চান সোজা ব্যাটে তিনি খেলে থাকেন মেহেদি হাসান সোজা ব্যাটে খেলে থাকেন এই কন্ডিশনে যারা সোজা ব্যাটে খেলে তাদের ভালো করার কথা ক্রস ব্যাটে খেলতে গেলে খুবই হবে বিপজ্জনক ফলে মাহমুদ উল্লাহকে নাম্বার ফাইভ বা নাম্বার সিক্সে ব্যাটিং করিয়ে যদি ওয়ান ডাউনে মুশফিকুর রহিমকে ইনভলভ করা হয় ব্যাটিং অর্ডার সাফল করে আমি মনে করি সেটি হবে বাংলাদেশ দলের জন্যে কিন্তু মঙ্গলের কিন্তু রিয়াদকে যদি আমরা পাঁচই খেলাই ও কিন্তু একটা স্টার্টিংটা একটু স্লো হয় দশ বল পনেরো বলে তিন রান চার রান পাঁচ রান সাত রান এরকম একটা ব্যাপার কিন্তু রিয়াদের সাথে আছে সেক্ষেত্রে লাস্টে যদি আমরা ছয়ের সাথে তাকে নামাই সেখানে যদি খেলা বাকি থাকে ধরেন সাত ওভার আট ওভার সেখানে দশটা বল খুব ভাইটাল হয় সে খুব সমালোচনারও মুখে পড়ে যায় রিয়াদ সেখানে যদি তাকে আমরা একটু নির্ভার খেলতে দিই ধরেন দশ ওভারের পর পাওয়ার প্লে পরের পনেরো ওভার সে খেললো বা বিশ ওভার সে খেললো ওখানে কি অনেকটুকু নির্ভার থাকতে পারতো রিয়াদ দেখুন একজন ব্যাটসম্যান প্রথম বাংলাদেশি ব্যাটসম্যান হিসাবে বিশ্বকাপের মতো আসরে ব্যাক টু ব্যাক শত রান করা ব্যাটসম্যান এই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ডিলেডে নিউজিল্যান্ডে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে শত রান করা ব্যাটসম্যান তাকে নিয়ে যদি এইসব প্রশ্ন তোলা হয় তাহলে আসলে খুবই দুর্ভাগ্যজনক মাহমুদ উল্লাহ অনেক 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 ট্যালেন্টেড একজন ব্যাটসম্যান এবং কখন কিভাবে ব্যাটিং করতে হয় তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন একজন দর্শক একটু আগে ফোন করলেন যে মেহেদি হাসানকে বাদ দিয়ে তার জায়গায় একজন ব্যাটসম্যান বাড়ানো যায় কি না মেহেদি হাসান কিন্তু একজন ব্যাটসম্যান আন্ডার নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপে তিনি সেটি প্রমাণ করতে সক্ষম হন আন্ডার নাইনটিন এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে প্রতি আসরেই কিন্তু তারকার জন্ম দেয় ওখান থেকেই মেহেদি হাসানের আগমন এবং মেহেদি হাসান হলো অটোমেটিক চয়েস আপনি তাকে বাদ দিবেন সে যে বল করে আপনি দেখে থাকবেন একেবারে ব্যাটের সামনে বল ফেলে থাকেন পায়ের সামনে এবং বল পড়ে নিচু হয়ে যে উইকেটের দিকে ধাওয়া করে এগুলো বিশ্বের যে কোনো ব্যাটসম্যানের জন্যে বিপজ্জনক ফলে মেহেদি হাসানকে অটোমেটিক চয়েস হিসেবে ফার্স্ট ইলেভেনে রাখা উচিত এটি শুধু ইংল্যান্ডের সাথে ভালো করলো বলে শুধু ইংল্যান্ডের সাথে নয় অন্য যে কোনো দলের বিরুদ্ধে আমি অন্তত মনে করি বিকজ আপনি দেখুন যে আমাদের যে শেষ তিন চারজন বোলার তারা একেবারেই ব্যাট ধরতে পারে না বলা যায় এখানে আমাদের একটা অনেক বড় ঘাটতি ফলে ওই জায়গাটিতে মেহেদি মোটামুটি ব্যাটিং তিনি করতে পারেন মোসাদ্দেক হোসেন এসছেন যে জায়গাটিতে তিনি ব্যাটিং করেন খেলার যে চিত্র নাট্য সেটি তিনি পাল্টে দিতে পারেন পাওয়ারফুল শর্টস তিনি খেলতে পারেন যদিও আমি প্রায়ই বলে থাকি যে ট্যালেন্ট হান্ট ওই জায়গাটিতে করা দরকার আমাদের সাত আট নম্বরে দীর্ঘদেহী পাওয়ারফুল শর্টস খেলতে পারে এমন দুজন একজন ব্যাটসম্যান অলরাউন্ডার দরকার সে সেটি অবশ্য আমাদের দলে নেই ওই জায়গাটিতে আমাদের দুর্বলতা আপনি দেখে থাকবেন বিশ্বের অন্য যে দলগুলো তাদের যে শেষ তিন চারজন ব্যাটসম্যান 
তারা কিন্তু তিরিশ চল্লিশের মতো রান প্রয়োজনীয় মুহূর্তে কিন্তু করে থাকে বাংলাদেশের ওই জায়গাটিতে অনেক বড় একটা দুর্বলতা আমার অন্ত আমিও এটা এটাই এই প্রশ্নটা আমি করতেই চাচ্ছিলাম জাবির ভাইকে করেই ফেলি যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের শেষের মাস্টারফি মাঝে মধ্যে দেখা যায় ব্যাটাতে একটু পারঙ্গম হয়তো একটা দুইটা ছক্কা চার মারছেন বিশ রান বাইশ রান করছেন পঁচিশ রান করছেন বড় ইনিংস খেলতে দেখা যায় না এরপর রুবেল তাস্কিনও রুবেল তাস্কিন বা মুস্তাফিজ এদের ব্যাট থেকে তেমন রান আসে না আর যেটা হয়তো মিরাজ খুব ভালো মানের ব্যাটসম্যানও কিন্তু জাতীয় দলে ঢোকার পর কিন্তু তার কাছ থেকে অত বেশি আহামরি বড় ইনিংস আমরা পাইনি একটা হয়তো বিয়াল্লিশ রানের একটা ইনিংস পেয়েছিলাম এছাড়া ওরকম রান নেই লোয়ার অর্ডারটা টেইল্যান্ডে বাংলাদেশ রান পাচ্ছে না বা টেইল্যান্ডে গিয়েই খেলা শেষ হয় সেখানে টেইল্যান্ডে ভারত দেখা গেছে দশ ওভারে একশো রান করে একশো পাঁচ রান করে বাংলাদেশ কিন্তু ওই যে পঞ্চাশ ষাট রানের মধ্যেই কিন্তু বাংলাদেশ সীমাবদ্ধ থাকে এই এটা থেকে উত্তরণে কিছু যদি আপনি আমাদেরকে তথ্য দিয়ে উপকার করেন একই সঙ্গে আমরা জিয়াউর রহমান বা সাব্বির রহমান তাদের মতো হার্ড হিটার বা পিঞ্চ হিটারকে আমরা একই মানে একই সঙ্গে এখানে ইনক্লুশন করতে পারি কিনা কোনো এই বাংলাদেশের যে এই দুর্বলতাটা কিন্তু সবসময় আমি বলে আসছি যে বিশ্বের সব দলগুলোর দিকে তাকালেই আপনি দেখবেন যে আজকে শুধু বোলিং দিয়ে জায়গা পাওয়া কিন্তু আসলে খুব ডিফিকাল্ট সব দেশেই কিন্তু সব বোলাররাই কিছু কিছু ব্যাট পারে আপনি একটু আগেই বলছিলেন যে ইংল্যান্ড কিন্তু বিশ রানে ছয় উইকেট হারানোর পরে একশো তিপ্পান্ন রান করেছে কারা করেছে লেট অর্ডার ব্যাটসম্যানরা করেছে সুতরাং এরকম কিন্তু বিপর্যয় হতে পারে হতে পারলে তখন কিন্তু লেট অর্ডার ব্যাটসম্যানদেরকে হাল ধরতে হবে কিন্তু আমাদের সেই জিনিসটা কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের কিন্তু ভোগাচ্ছে আমি একটা জিনিস বুঝি না যে আমাদের কিন্তু ব্যাটিং পরামর্শক আছেন আমাদের ব্যাটিং কোচ আছেন উনার উনি কিন্তু এই এই লোয়ার অর্ডার ব্যাটসম্যানদেরকে কি উনি ব্যাটিং প্র্যাকটিস করান না একটা ব্যাস একটা প্লেয়ার যখন আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে জাতীয় দলের হয়ে দীর্ঘদিন যাবত কিন্তু রুবেল খেলছে কিন্তু তার ব্যাটিংয়ে আমি কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না আর মাস্টারফি কিন্তু খুব ভালো ব্যাটিং করতো এক সময় বাট মাস্টারফি আমার কেন জানি মনে হয় মাস্টারফি তার ব্যাটিংয়ের দিকে খুব একটা মনোযোগী নয় কিন্তু বলেইছে যে তুমি কি করতে চাও না অনেক সময় অনেক ম্যাচে হবে যে আপনার আর বিশটা রান দরকার হাতে দুই উইকেট আছে আপনি যদি তখন কিছু ব্যাটিং না পারেন ওই বিশটা রান কিন্তু আপনি করতে পারবেন না সুতরাং এটা পাকিস্তান তো জয়ন্ত উদাহরণ আট উইকেট পরে যাওয়ার পরে তারা যে খেলা একশো রানে জুটি করলো এটা অবিশ্বাস্য সুতরাং ওরকম আমি বলছি না যে ওরকম ভাবে ব্যাটিং করতে হবে ওদের পক্ষে সেটা এই মুহূর্তে সম্ভব না কিন্তু আপনি পনেরো বিশ রান করতে পারবেন না কিছুক্ষণ উইকেটে থাকতে পারবেন না মনে করেন আপনার সাথে একজন ভালো মানের ব্যাটসম্যান আছে মুশফিক আছে কি মাহমুদুল্লাহ আছে কি সাকিব আছে তাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য তো আপনাকে কিছু ব্যাটিং পারতে হবে যাতে সে ম্যাচটাকে বের করে নিতে পারে হ্যাঁ কিন্তু আমাদের দেখা যায় যে এই লাস্টের দিকের এই দুই তিনজন আমাদের কিন্তু আমি মাস্টারফির ব্যাটিং এর ব্যাপারে কিন্তু ইদানিংকালে খুব হতাশ এই মাস্টারফিকে আমরা লোকাল ক্রিকেটে দেখেছি ফার্স্টেস্ট হান্ড্রেড করতে বাংলাদেশের লোকাল ক্রিকেটে ফার্স্টেস্ট হান্ড্রেড কিন্তু মাস্টারফি এখনো পর্যন্ত সুতরাং সেই মাস্টারফিকে যখন আমি এইসব জায়গায় ম্যাচ করতে দেখি খেলতে দেখি আমার কিন্তু যেমন পাকিস্তানের সঙ্গে আমি তাকে দেখলাম দশ বলে এক রান করে সে আউটে ফেরত গেল একেবারেই কিন্তু সে ব্যাটিংয়ে মনোযোগী না এটা কিন্তু আমার মনে হয় না যে সে ঠিক করছে কারণ দলকে সে বোলিং দিয়ে সার্ভিস দিচ্ছে সে ক্যাপ্টেন্সি দিয়ে সার্ভিস দিচ্ছে পাশাপাশি সে ব্যাটিং দিয়ে যদি কিছুটা সাপোর্ট দিত তাহলে বাংলাদেশ কিন্তু আরো বেশি রান করতে পারতো কারণ ও কিন্তু ব্যাটিং জানে এমন না যে কারণ ব্যাটিং না জানলে আপনার পক্ষে যে কোনো লেভেলের ক্রিকেটেই আপনার পক্ষে ফার্স্টেস্ট হান্ড্রেড করা সম্ভব না আপনি নিশ্চয়ই ব্যাটিং জানেন আমার এখনো মনে আছে টিটাঙ্গে ভারত পাকিস্তান খেলার সময়ে টেস্ট ম্যাচে যেখানে আমাদের আফতাব আশরাফুল সেঞ্চুরি করেছিল সেই একটা খেলায় মাস্টারফিও ফিফটি সামথিং রান করেছিল যতটুকু আমার মনে পড়ে রাহুল দ্রাবির গিয়ে ড্রেসিং রুমে মাস্টারফিকে বলেছিল তুমি ব্যাটিংটা ঠিক মতো করো না কেন তুমি তো ভালো ব্যাট করো তাহলে ওয়াই তুমি মনোযোগ দাও না কেন এখানে ইউ কুড বি এ ভেরি গুড অলরাউন্ডার আমার এখনো মনে আছে রাহুল দ্রাবির নিজে যেতে গিয়ে তাকে ড্রেসিং রুমে এই উপদেশটা দিয়ে আসছিল তার মানে সে ব্যাটিং পারে একটু মনোযোগী হলেই কিন্তু তার কাছ থেকে আমরা বেশ কিছু রান পেতে পারি আমরা সেই প্রত্যাশাটাই করব কিন্তু তার আগে আমাদের অন্য ব্যাটসম্যানরা আসল কাজটা করে ফেলবেন বা করে রাখবেন শেষের দিকে আমরা অবশ্যই আশা করি বাংলাদেশের টেলেন্ট থেকে রান আসবে জ্যাসন রয় রানে নেই সঙ্গে থাকছেন এলেক্স হেলস ওপেনিংটা যদি 
যদিও নরবোর্ডে শেষ 10 ম্যাচে কোনো 50 নেই জেসন রয়ের লাস্ট 4 ম্যাচে মাত্র 14 রান জেসন রয়ের জায়গাটা কি নরবোর্ডে হয়ে গেল উনি দুর্দান্ত খেলে থাকেন আমরা জানি ছোট করে 1 মিনিটের মধ্যে বলতে আমি মনে করি যে এর আগে তিনি ভালো করতে পারেনি বিশ্বকাপ তার খেলা হয়নি তাকে তখন কেন দলে নেওয়া হয়নি সেটিও অজানা তখন তিনি দারুণ ফর্মে তবে এই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে জেসন রয়কে অন্য এক জেসন রয় হিসেবে আমরা দেখতে পাবো এবং দুর্দান্ত ব্যাটিং করতে তিনি সক্ষম হবেন আমার অন্তত মনে হয় জেসন রয় সম্পর্কে জাবেল ভাই আপনার কাছে ছোট করে জানতে চাইবো জোরুট ইয়ন মর্গান বেন স্টোকস মর্গান এবং স্টোকসের পরপর দুই ম্যাচে সেঞ্চুরি আছে তাদের মিডল অর্ডারটা কেমন মইন আলী আছে সাথে विशाल रान इंगलैंड जीते जोरुट मर्गान बेन स्टोक्स मईन आली मुशफिकुरहिबी हसान दक्षिण अफ्रिकार मत चोकार तीन बार फाइनल एक दिन विश्वकपे एक बार चैम्पियन होते आशा कर खूब भलो एक मैच हो आज के अनुष्ठान शेष करते फलाफल नहीं आरोप आलोचना करब बांगश कम खेले से आज के रात देखे आरोप आलोचना डाकब अनेक धन्यवाद आज ये शनिवार एक ही समय देखा क्रियांगण के नतून को घटना नहीं पर्यत निज़ टोटी फोर साथ ही